chào tất cả các thầy cô giáo Xin giới thiệu với các cô giáo tiết học, ôn tập các biện pháp nghệ thuật Dành cho các học sinh từ lớp 10 cho đến tận lớp 12 Các thầy cô có thể đưa những tiết học này vào tiết học tự chọn ở trên lớp Và những tiết phụ đạo cho học sinh Hoặc là để phục vụ cho việc các em đang ôn Cho kỳ thi trung học phổ thông sắp tới Khi ôn về các biện pháp nghệ thuật Thầy cô có thể đưa ra hệ thống bài tập như tôi đang chỉ chiếu trên màn hình để cho các em làm. Và trong quá trình làm thì thầy cô sẽ nhắc lại những phần lý thuyết mà các em đã được học. Ví dụ như là các biện pháp tu từ về ngữ âm này, điệp phụ âm, điệp phần hay điệp thanh. Cái đấy thì các em đã được biết qua bài học ở trên lớp rồi, nhất là các em lớp 12. Còn các em lớp 10 thì các thầy cô phải giới thiệu lại cái lý thuyết để các em hiểu hơn. Thứ hai là các biện pháp tu từ tu câu. Cái này thì từ các em lớp 10 cho đến lớp 12 đều đã được học. Chỉ có điều là trong khi làm bài tập thì các thầy cô sẽ hệ thống lại các biện pháp. Từ đấy thì giúp các em vừa chỉ ra được biện pháp, lại nêu được tác dụng của các biện pháp này trong các câu hỏi cụ thể. Đây là một số những câu hỏi mà tôi đã nêu ra thuộc dạng trách nhiệm để học sinh dễ làm. Ngoài ra, thầy cô có thể hướng dẫn học sinh làm thêm một số những bài tập liên quan đến biện pháp nghệ thuật trình bày. Biện pháp nghệ thuật trình bày chính là sự tiết chữ có dụng ý, sử dụng dấu câu hay xuống dòng nhằm mục đích tạo hiệu ứng nghệ thuật cho đoạn thơ đoạn văn. Từ đấy thì thầy cô sẽ đưa ra một số hệ thống các bài tập. Đấy, ví dụ như là ở đây tôi có đưa ra 6 bài tập để học sinh chỉ ra được biện pháp trình bày có dụng ý ở trong bài đó và từ đấy nêu tác dụng. Ngoài ra thì thầy cô có thể sử dụng phương pháp trò chơi trong tiết ôn tập về các biện pháp nghệ thuật này. Phương pháp trò chơi mà tôi nêu ra rất đơn giản. Thầy cô sẽ tổ chức lớp thành hai nhóm Và trong đấy thì các em sẽ phải có nhiệm vụ là tìm được các ví dụ phục vụ cho một biện pháp nghệ thuật Hoặc là các em từ một ví dụ mà chỉ dẫn ra đúng biện pháp nghệ thuật và tác dụng của nó Ở đó thì đầu tiên là tôi sẽ cho đội A đưa ra một biện pháp nghệ thuật cụ thể ví dụ như ẩn dụ, so sánh, vân vân và mục đích là đội B sẽ phải tìm được ví dụ theo đúng như là biện pháp nghệ thuật mà đội A đã đưa ra hoặc là chúng ta có thể tiến hành việc là đội A sẽ đưa ra một ví dụ ví dụ ở đây là một câu thơ, câu văn có biện pháp nghệ thuật và nhiệm vụ của đội B sẽ là xác định được biện pháp nghệ thuật và tác dụng ở trong câu thơ câu văn đấy. Trò chơi mà tôi đưa ra thì có thể là tiến hành chỉ trong một số lượng những bạn học sinh nhất định, chỉ cần là khoảng độ từ 3 cho đến 5 ví dụ hoặc là biện pháp nghệ thuật đưa ra là đã được rồi. Thế nhưng ở đây thì tôi khuyến khích là Thầy cô lên làm thế nào để cho tất cả các học sinh ở trong nhóm đều có thể là đưa ra được ví dụ Ví dụ như là lớp tổ chức 20 em học sinh trong một nhóm Thì lên để cả 20 em học sinh lên trên bảng đi ví dụ hoặc là xác định biện pháp nghệ thuật Đồng thời, ở đây nếu mà trong tiết học có nhiều thời gian, khoảng độ là chiếm thời gian một tiết trở lên ấy, thì chúng ta có thể tổ chức chơi thành 2 đến 3 hiệp Ví dụ như là ở trong hiệp số 1 ấy, thì đội A đã đưa ra biện pháp để cho đội B tìm được ví dụ Thì ở trong hiệp chơi thứ hai chúng ta sẽ đặt ngược lại để cho đội B tìm đưa ra biện pháp Còn đội A thì lại tìm ví dụ Như vậy thì sẽ đảm bảo sự công bằng hơn cho các em Đồng thời ở đây lưu ý thứ ba mà tôi đưa ra là khi mà thành viên của đội bạn mà tìm được câu trả lời Ví dụ như là đội A đưa ra một biện pháp nghệ thuật Và đội B là đội bạn ấy, đã đưa ra được ví dụ để trả lời 
thì chúng ta giáo viên không lên mà chấm điểm và trả lời thay cho đội A mà lên để chính thành viên trong đội A tự chấm điểm ví dụ của đội B từ đấy à, thì xác định xem là đội B đã đúng hay chưa giáo viên thì chỉ lên tổng kết lại xem đội nào à, đã đưa được ra nhiều ví dụ và những biện pháp đúng hơn tổng kết điểm lại thôi chứ không được tham gia vào đấy đồng thời ở đây lưu ý số 4 của tôi trong trò chơi này chúng ta có một cái phần thắc mắc chính là nên gọi học sinh nào nên đưa ra biện pháp hoặc ví dụ thì theo tôi tốt nhất là để cho học sinh xung phong nhưng nếu học sinh không xung phong thì chúng ta sẽ để cho nhóm trưởng của nhóm đó chỉ định và trường hợp xấu nhất là đến nhóm trưởng cũng không thể nào mà chỉ định thì học sinh sẽ gọi à, thì giáo viên của chúng ta sẽ gọi theo danh sách lớp Cuối cùng lưu ý số 4 là bao giờ khi tổng kết lại cuộc thi chúng ta sẽ tìm được đội chiến thắng Và uh, nếu mà tìm được đội chiến thắng thì giáo viên nên có một phần quà nhất định cho đội chiến thắng này Còn lưu ý cuối cùng Trong khi mà các em tìm những ví dụ thì chắc chắn là sẽ có một số những câu thơ câu văn rất là hay Thì giáo viên có thể là dựa trên cái số lượng học sinh tìm ấy, câu văn câu thơ nhiều hay không ấy thì sẽ tìm ra một vài những ví dụ hay từ đấy thì thầy cô sẽ có thể là phân tích sâu hơn yêu cầu học sinh nêu tác dụng cái hay cái đẹp của biện pháp nghệ thuật trong câu thơ ấy câu thơ câu văn ấy như vậy thì tiết học của chúng ta sẽ sâu sắc hơn như vậy là vừa rồi tôi đã vừa chia sẻ với các thầy cô dạy tiết ôn tập về các biện pháp nghệ thuật dành cho học sinh từ lớp 10 đến lớp 12 dựa trên hệ thống bài tập về biện pháp tu từ ngữ âm, biện pháp tu từ tu câu và có mở rộng thêm biện pháp nghệ thuật trình bày. Đồng thời, bên cạnh việc làm các bài tập thì tôi có chia sẻ với các thầy cô về cách tổ chức một trò chơi ở trong tiết học ôn tập này. Đó là biện, uh, trò chơi tổ chức lớp thành hai nhóm và hai nhóm thi nhau tìm các biện pháp nghệ thuật từ đấy để bổ sung thêm ví dụ để làm rõ các biện pháp nghệ thuật. Tôi hy vọng là thầy các thầy cô sẽ có những tiết dạy mà làm cho học sinh vô cùng hứng thú, đồng thời vẫn đảm bảo được kiến thức vừa đầy đủ, lại vừa có những đi phần sáng tạo mới mẻ. Xin chân thành cảm ơn các thầy cô.